ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഐഫോൺ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ വേറെ ലെവലാണ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയാലും അതിൻ്റെ ക്യാമറ ആയാലും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആയാലും ഈ ഒരു ഐഫോൺ എന്ന ബ്രാൻഡ് ഒരു കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐഫോൺ ഒരു ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐഫോണിലും മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് അവർ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ആ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം മെമ്മറി കാർഡ്സ് പല ടൈപ്പിലുണ്ട് അതായത് ക്ലാസ് ടെൻ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഫോർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം പല ക്ലാസ്സിലുള്ള മെമ്മറി കാർഡ്സിന് പല സ്പീഡായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാറും അതായത് സാംസങ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ടെൻ മെമ്മറി കാർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ഒരു സ്പീഡായിരിക്കും അതായത് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഫോറിന് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് മാറുന്നത് അതായത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചും സ്പീഡ് വ്യത്യാസം വരും സോ ഈ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഐഫോണിൽ നിന്നും ഐഫോണിൻ്റെ ഉപഭോക്താ അല്ല അതായത് ഐഫോണിൻ്റെ ആപ്പിളുകാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം ഐഫോൺ എന്ന ഡിവൈസ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്പീഡ് കുറവുള്ള ഡിവൈസ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെറും കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം അതൊരു ചെറിയ ചെറിയൊരു കാരണം കൊണ്ട് പോലും അതിനെപ്പറ്റി ആരും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഐഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐഫോണിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ നിങ്ങൾ മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് നിങ്ങൾ മെമ്മറി കാർഡ് ഒരു കൊണ്ടുപോയി അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഐഫോൺ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും എല്ലാവരും ഒന്നും അല്ലെ സാധാരണക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല മെമ്മറി കാർഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും വെക്കാറില്ല സോ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അത് ബാധിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഗോ എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ മെമ്മറി കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇനി ഇനി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് ബിസിനസ് ടാക്ടിക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ബിസിനസ് ടാക്ടിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഐഫോണിൻ്റെ വില നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഐഫോൺ മോഡൽസിലാണ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റോറേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പത്തെ വെർഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും സെയിം ഫീച്ചേഴ്സും ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് വളരെയധികം വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അവർ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി വേരിൽ നിന്നും അറുപത്തിനാല് ജി ബി വേരിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു വില വ്യത്യാസം അവർ വരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവർ മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സോ മെമ്മറി കാർഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഡേറ്റാസും അവർ മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും പിന്നെ പിന്നീട് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ആരും കൺസിഡർ പോലും ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരും സോ അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു ഐഫോണിന് ഐ ക്ലൗഡ് ഐ ടൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പല നമ്മുടെ വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയോസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇടുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ലിസൺ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഐ ടൂൺസിലൂടെയാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ ക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ മെമ്മറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ